హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అమేజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఈ క్లాస్లో ఎస్పెషల్లీ నిన్న ఈవినింగ్ మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో రిలీజ్ చేసినటువంటి ఫ్రీ మార్క్ టెస్ట్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ జీకే అండ్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి చూద్దాం ఇప్పుడు సో ఎవరైనా కానీ ఆ టెస్ట్ని ఇంకా అటెంప్ట్ చేయకుంటే వెంటనే మన యొక్క టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కీ చరి చేసుకొని ఈ క్లాస్ కానీ చూస్తే మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది అలాగే మనం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పి సోమవారం మంగళవారం బుధవారం రోజుల్లో రాబోయేటువంటి ఎగ్జామ్కి సంబంధించి సబ్జెక్ట్ వైజ్గా రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో జరిగినటువంటి మూడు టెస్టుల్లోని సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన బిట్స్ని డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాము వాటిని తప్పనిసరిగా చూడండి సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మన యొక్క టెస్ట్ అవైలబిలిటీలో ఉంది అలాగే మనకి థర్టీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చిన సందర్భంగా అందరికీ కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సో అండ్ మెయిన్లీ మనకి థర్టీ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఇచ్చినటువంటి మన యొక్క ఆస్పిరెంట్స్ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ కాస్ట్ని ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి తగ్గించడం జరిగింది కేవలం ఈ ఒక్కరోజు మాత్రమే ఈ ఆఫర్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది సో ఎవరైనా కానీ ఇంకా మిస్ అయ్యి ఉంటే తప్పనిసరిగా రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఇంగ్లీష్ మీడియంకి తెలుగు మీడియంకి సపరేట్గా ఉన్నాయి అలాగే జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్కి సపరేట్ ఎగ్జాము ఆఫీస్ సబార్డినేట్ ప్రాసెస్ సర్వర్కి సపరేట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో తప్పనిసరిగా జాయిన్ అయ్యేందుకు చూడండి సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బెంగాల్ విభజనను బ్రిటిష్ వారు ఎప్పుడు రద్దు చేయడం జరిగింది సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు బెంగాల్ విభజన అనేది రద్దు చేసేదానికన్నా ముందు మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది ఆ సమయంలో గవర్నర్ జనరల్గా ఎవరున్నారు దానిని ఉద్దేశించి ఎటువంటి సంఘటనలు జరిగాయనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సో అంత ఇన్డెప్త్గా మనం ఏమి ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చూద్దాము నైన్టీన్ లెవెన్లో మనకి రద్దు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ పూర్ణ స్వరాజ్యు మరియు బందే మాత్రం వార్తాపత్రికతో సంబంధం ఉన్న భారత జాతీయ నాయకులు ఎవరు శ్రీ అరవింద్ కుమార్ ఘోష్ అరవింద్ కుమార్ ఘోష్ సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దాదాబాయ్ నవరేజ్ గారి గురించి ఏం తెలుసు గోపాలకృష్ణ గోగల గారి గురించి ఏం తెలుసు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారి గురించి ఎటువంటి పాయింట్స్ మీరు కవర్ చేయొచ్చు అనేది చూసుకోండి నెక్స్ట్ గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి ఎవరిని పిలుస్తారు గ్రాండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పి శ్రీ దాదాబాయ్ నవరోజీ గారిని పిలుస్తారు సో దాదాబాయ్ నవరోజీ గారి గురించి ఇంకా ఏం తెలుసు సో ఎన్నిసార్లు ఐఎన్సీకి సమావే ఐఎన్సీకి అధ్యక్షులు అయ్యారు అనేది చూడండి ఆయన నడిపినటువంటి సంస్థలు తర్వాత బ్రిటిష్ పార్లమెంటుకి ఎన్నికైనటువంటి తొలి వ్యక్తిగా కూడా మనం ఆయన గురించి తెలుసు అలాగే డ్రైన్ థీరీ గురించి తెలుసు సో అలా వెళ్తూ ఉండండి మీకు ఐడియా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చను భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో పూర్ణ స్వరాజ్ అనేటువంటి తీర్మానాన్ని ఎప్పుడు ఆమోదించారు నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో లాహోర్లో జరిగినటువంటి సమావేశంలో పూర్ణ స్వరాజ్ని తీర్మానించడం జరిగింది అప్పటి వరకు పూర్ణ స్వరాజ్ అనేది వీళ్ళు అడగకుండా ఉన్నారు సో అందుకని చెప్పేసి ఇది ప్రాధాన్యత అనేది వచ్చింది సో నైన్టీన్ థర్టీ వన్ అయితే కరాచీలో జరిగిన మనకి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారికి సంబంధించింది దాంట్లో మనకి ప్రాథమిక హక్కుల మీద తీర్మానం జరపడం జరిగింది సో ఇలా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి చూసుకోండి నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ చూస్తే అరవింద్ కుమార్ ఘోష్ పేరు ఏ కుట్ర కేసుతో సంబంధంతో ముడిపడి ఉంది సో ముందైతే ఆన్సర్ చూద్దాము ఆలీపూర్ కుట్ర కేసు అలీపూర్ కుట్ర కేసు అరవింద్ కుమార్ ఘోష్తో సంబంధం ఉంది సో ఇక్కడ నిన్న కూడా మనము లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ యొక్క సిరీస్లో భాగంగా కొన్ని కేసులు కకోరీ కుట్ర కేసు ఢిల్లీ కేసు లాహోర్ కుట్ర కేసు ఇలా కొన్ని చూసాం కదా సో కన్ఫామ్గా ఒక కుట్ర కేసు అనేది మాత్రము ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉంది కాబట్టి ప్రతిదీ కుట్ర చూడండి మిత్రమేళ హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషను ఇలా కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయి వాటిని కవర్ చేయండి దీని తర్వాత మనకి ఇప్పుడు పాలిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది సో మీరు గమనించినట్లయితే నేను ఆ టెస్ట్లో గత మూడు క్వశ్చన్ పేపర్స్ని ఆధారంగా వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇండియన్ హిస్టరీకి ఎన్ని ఇవ్వాలో జాగ్రఫీకి ఎన్ని ఇవ్వాలి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్కి ఎన్ని ఇవ్వాలి ఇలా మనము డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటా వెయిటేజ్లో ప్రతి సబ్జెక్ట్ని కవర్ చేసుకుంటా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇదే విధంగా మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ మొత్తం కూడా తయారై ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ పాలిటీ డిస్కస్ చేస్తే రాజ్యాంగ ముసాయిదా అనేది ఎప్పుడు పూర్తి అయ్యింది రాజ్యాంగ ముసాయిదా అనేది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరున పూర్తి అవ్వడం జరిగింది రాజ్యాంగానికి సంబంధించి
నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏ బిల్లును రాష్ట్రపతి పునః పరిశీలన కోసం తిరిగి పంపకుండా తన ఆమోదాన్ని తప్పనిసరిగా తెలపాల్సి ఉంటుంది ఏ బిల్లు మనీ బిల్లు మరి ఎందుకు ఈ రకంగా తప్పనిసరిగా తెలపాలయ్యా అని అంటే ఆల్రెడీ ఆ బిల్లు గురించి రాష్ట్రపతి దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకునే సభలో ప్రవేశ పెడతారు కాబట్టి అప్పుడు ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు అంతేగాని ఒకసారి పర్మిషన్ తీసుకున్నాక మళ్ళీ ఆయన వెనక్కి పంపియమన్నాం అనేది తప్పు మరియు మనీ బిల్ అనేది ప్రజా సంక్షేమం కోసం కాబట్టి ఆ రకంగా ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టము భారతదేశంలో ఎప్పుడు అమలు చేయబడింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఈ వన్యప్రాణ సంరక్షణ చట్టం చేయబడింది దాంతోపాటుగా టైగర్ రిజర్వ్ కావచ్చు లేకుంటే ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ కావచ్చు ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయబడింది బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ ఎప్పుడు రాబడింది ఇవన్నీ కూడా చూసుకోండి నెక్స్ట్ భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ ఆర్టికల్ అనేది ప్రాథమిక విధులను తెలియజేస్తుంది ప్రాథమిక విధు విధులను తెలియజేసేటువంటి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీ వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి మ్యాన్ బుకర్ ఫైజ్ అని చెప్పి మనకి బాగా తెలుసు ది సెవెన్ మూన్స్ ఆఫ్ మాలీ ఆల్మిడా అనే రచనకు గాను బ్రిటన్ బుకర్ ఫ్రైజ్ రెండు వేల ఇరవై రెండుని ఎవరు గెలుచుకున్నారు మనకి ఆ రచయిత పేరు కావాలి ఒకవేళ ముందు ఆన్సర్ చూద్దాము షెహన్ కరుణా తిలక శ్రీలంకకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి సో ఇప్పుడు షెహన్ కరుణా తిలక మ్యాన్ బ్రూకర్ ఫైజ్ రెండు వేల ఇరవై రెండును గెలుచుకోవడం జరిగింది అయితే ఏ నవలకు గాను గెలుచుకున్నారన్నప్పుడు ది సెవెన్ మూన్స్ ఆఫ్ ఆల్మీ మాల్మిడా ఆల్మిడా అనేది మనకి ఆన్సర్ తెలిసి ఉండాలి సో ఇప్పుడు లెవెంత్ క్వశ్చన్ చూద్దాము భారతీయ ఆలయ నిర్మాణ శాస్త్రం దేవయాతనంపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఈ సదస్సును ఎక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో భాగంగా మనకి కరెంట్ అఫైర్ అనేది మస్ట్ డిస్కసింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ హంపిలో ఈ సదస్సును ప్రారంభించడం జరిగింది ఆలయ నిర్మాణ శాస్త్రం మీద సదస్సు సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము ఆంటిగ్వాలోని సర్ విలియం రిచర్డ్స్ స్టేడియంలో జరిగినటువంటి సమ్మిట్ పోరులో ఇంగ్లాండును నాలుగు వికెట్ల తేడాతో ఓడించి రికార్డు స్థాయిలో ఐసీసీ అండర్ నైన్టీన్ క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ టైటిల్ని గెలుచుకున్నటువంటి దేశము ఐదో టైటిల్ అని చెప్పి స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఆన్సర్ కానీ చూస్తే ఇండియా మన వాళ్ళే ఐదోసారి ఐసీసీ టీ ట్వంటీ ఐసీసీ అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ని గెలవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము స్పోర్ట్స్కి కూడా సమపాలల్లో మనము ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్కి రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అలాగే అవార్డ్స్కి రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా ఒక రీత్ అనేది ఉంది వెయిటేజ్ అనేది ఉంది ఏదో ఇచ్చేసినట్టుగా కాకుండా అవార్డ్స్కి రెండు పర్సనాలిటీస్కి రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఒక రెండు దీని తర్వాత నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్కి ఒక రెండు మూడు రిమైనింగ్ నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏపీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు సో థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ మేజర్ ధ్యాన్చంద్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ఎక్కడ స్థాపించనున్నారు సో దీనికి కానీ చూస్తే మీరట్లో మనకి స్థాపించనున్నారు దీని తర్వాత ఇది కేంద్ర ఆర్థిక సర్వే బడ్జెట్ సమయంలో వచ్చినటువంటి బిట్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునే పద్నాలుగో బిట్టు ఏమంటున్నారు మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్లో దాదాపు పది లక్షల హెక్టార్ల కంటే ఎక్కువ పంట పొలాలకు నీటిని అందించేందుకు గాను ఏ రెండు నదుల అనుసంధానానికి నిధులు ఇవ్వాలని చెప్పి కేంద్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది సో ఆన్సర్ చూస్తే కెన్ బెట్వా నదులు కెన్ బెట్వా నదులు నెక్స్ట్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఆధారిత ఇంధన నిల్వల ప్రాజెక్టును ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయినటువంటి ఎన్టీపీసీ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు తెలిపింది మొట్టమొదటి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఆధారిత ఇంధన నిల్వ ప్రాజెక్టు ఇంపార్టెంట్ స్టేట్కి సంబంధించింది విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయనున్నట్టుగా తెలిపారు అయితే నెక్స్ట్ జనవరి ఒకటవ తేదీన వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక పథకం కింద రెండు వందల యాభై రూపాయల చొప్పున పెంచడం జరిగింది సో ఆ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది పత్తిపాడు పత్తిపాడు గుంటూరుకు సంబంధించి పత్తిపాడు అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ప్రస్తుతం వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక కింద ఎంత డబ్బులు ఇస్తున్నారు దాని తర్వాత ఎన్ని రకాల పెన్షన్స్ ఉన్నాయి అనేది సమగ్రంగా తెలుసుకొని ఉండాలి మొత్తం పెన్షన్దారులు ఎంతమంది ఉన్నారు ఇయర్కి పెన్షన్కి ఎంత అవుతుంది అనేది కూడా అడిగే ఆస్కారము ఉంది 
నెక్స్ట్ కరోలిన్ బెర్టోజీ మోర్టెల్ మోల్టాడ్ మరియు భారీ షెర్ప్లస్లు ఏ విభాగానికి నోబెల్ బహుమతిని సాధించడం జరిగింది విభాగం పేరు అడుగుతున్నారు ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ విభాగంలో వీళ్ళకి నోబెల్ బహుమతి రావడం జరిగింది నోబెల్ బహుమతి మీద బిట్టు కన్ఫామ్గా ఉంటుందండి ఇక్కడ గమనించండి మీరందరూ కూడా షిఫ్ట్ బేస్డ్ ఉంటుంది మీకు ఎగ్జామ్ వచ్చినటువంటి అప్లికేషన్స్ ఆధారంగా మేము షిఫ్ట్లో పెడతాము రొటేషనల్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి నార్మలైజేషన్ చేస్తామని చెప్పి నోటిఫికేషన్లో స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ డాక్టర్ అంబేద్కర్ జయంతి అయినటువంటి ఏప్రిల్ పద్నాలుగున సమానత్వ దినోత్సవం జరుపుకోవాలని చెప్పి ప్రకటించినటువంటి రాష్ట్రం ఏది తమిళనాడు రాష్ట్రము వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్టు నెక్స్ట్ భారతదేశం యొక్క యాభై రెండవ పులుల అభయారణ్యము అనగా టైగర్ రిజర్వ్ని నోటిఫై చేయబడినటువంటి రామ్గర్ విషార్డి అభయారణ్యము ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చను రాజస్థాన్లో ఉంది అయితే ఇది మన దేశంలో యాభై నాలుగవ టైగర్ రిజర్వ్గా నోటిఫై చేయబడింది సో దీన్ని బట్టి యాభై యాభై రెండు సారీ యాభై రెండు నెక్స్ట్ గుజరాత్లోని సంసద్లో ఫోర్డ్ ఫ్యాసింజర్ వాహన తయారీ ప్లాంట్ని ఏ కంపెనీ స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది ఫోర్డ్ ఫ్యాసింజర్ వాహన తయారీ ప్లాంటు ఎవరో కాదు టాటా మోటార్స్ టాటా మోటార్స్ లాస్ట్ టైం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నవంబర్లో జరిగినటువంటి షిఫ్ట్ ఎగ్జామ్లో టాటా కంపెనీ వాళ్ళు ఎయిర్ ఇండియా బిట్ గురించి అడగడం జరిగింది కాబట్టి కొంత ఇలాంటి లావాదేవీల మీద కూడా మనము అవగాహన పెట్టుకో ఉండాలి నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు బాల కార్మికుల వ్యతిరేక దినోత్సవం యొక్క థీమ్ లేదా ఇతివృత్తం ఏమిటి చూస్తే బాల కార్మికులు అంతం చేసేందుకు సార్వతిక సామాజిక రక్షణ అంటే ఎటువంటి బాల కార్మిక వ్యవస్థ ఉండకుండా చేయడము అనేది నెక్స్ట్ క్రికెట్లో మూడు ఫార్మాట్లలో ఒక్కొక్క దానిలో వంద మ్యాచ్లు ఆడినటువంటి మొదటి భారతీయులు ఎవరు అంటే టెస్ట్ ఫార్మాటు టీ ట్వంటీ ఫార్మాటు వన్ డే ఫార్మాట్ మూడిట్లో కూడా వంద మ్యాచ్లు ఆడినటువంటి క్రికెటర్గా మనకి విరాట్ కోహ్లీ రికార్డు సృష్టించడం జరిగింది ఇలాంటి బిట్టు కన్ఫామ్గా అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది కాంతి వ్యాప్తిని అధ్యయనం చేయడంలో క్రింది సాధనాలలో ఏది ఉపయోగపడుతుంది సో దీనికి సంబంధించి స్పెక్ట్రోమీటర్ అనేది సహాయపడుతుంది నెక్స్ట్ వాతావరణ బెలూన్ని నింపడానికి ఉపయోగించేటువంటి వాయువు ఏమిటి హీలియం వాయువు హీలియం వాయువు సో ఎలిమెంట్స్ కన్ఫామ్గా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రము ఏ దుర్విషయం కారణంగా గ్రహణాలు వస్తాయి సో వా గ్రహణాలకు సంబంధించి ఏ ఆప్టికల్ దుర్విషయం అనేది జరుగుతుంది అంటే ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఏ ఏ ధర్మం ప్రకారం అంటే రెక్టీలియస్ ప్రభావం అనమాట రెక్టీలియస్ ప్రభావం ఇది కాంతి వక్రీభవనం కానీ ప్రతిబింబం కానీ విక్షేపణం కాదు రెక్టీలియర్ ప్రచారము నెక్స్ట్ కాంస్యము వేటి యొక్క మిశ్రమము రాగి మరియు టిన్ యొక్క ఖనిజాల మిశ్రమాన్ని కాంస్యం అని చెప్పి పిలుస్తాము సో కాంస్య పథకాలు అయినా అంటాం కదా సో ఆ కాంస్యము నెక్స్ట్ వాషింగ్ సోడా యొక్క రసాయన నామము సో కెమికల్ ఫార్ములా ఆఫ్ వాషింగ్ సోడా ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ టెన్ హెచ్ టూ ఓ ఎన్ఏ టూ సిఓ త్రీ సో రసాయన నామం కూడా లాస్ట్ టైం అడుగున్నారు నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏది గ్రోత్ హార్మోన్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది సోమోట్రోఫిన్ అని చెప్పి పిలుస్తారు దాన్ని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి గ్రంథి ఏది అని అంటే పిట్యూటరీ గ్రంథి పిట్యూటరీ నెక్స్ట్ పసుపు విప్లవము ఏ ఉత్పత్తికి సంబంధించినది పసుపు విప్లవము ఎల్లో రెవల్యూషన్ దేనికి సంబంధించింది నూనె గింజలకు సంబంధించింది నూనె గింజలకు సంబంధించింది నెక్స్ట్ బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంటు ఏ దేశ సహాయంతో ఏర్పాటు చేయడము స్థాపించడం జరిగింది సో బిలాయ్ రష్యా సో దీంతో పాటుగా దుర్గాపూర్ ఉంది బొకోరో ఉంది ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూసే ప్రయత్నం చేయండి అడిగితే అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ 
హిమాలయాల్లోని ఏ భాగము తూర్పు నుంచి పడమర వైపుకు గరిష్టంగా విస్తరించి ఉంది హిమాలయాల విభజన అనేది రకరకాలుగా జరిగింది ఎత్తును బట్టి వెడల్పును బట్టి నదులను బట్టి రకరకాలుగా జరిగింది సో పీక్ పరంగా కానీ చూస్తే మనకి ఆన్సరు నేపాల్ హిమాలయాలు నెక్స్ట్ భాగేశ్వరి కమర్ క్రింది ఏ సంగీత వాయిద్యాలలో భారతదేశపు మొట్టమొదటి మహిళా వ్యక్తిగా పేరు సంపాదించడం జరిగింది షహనాయ్ షహనాయ్కి సంబంధించినటువంటి వాయిద్యంలో ప్రాచాన్యత సంతరించుకున్నటువంటి మహిళా విద్వాంసరాలుగా ఈమెను మనం భావించవచ్చు షహనాయ్ స్వతంత్ర భారతదేశ చరిత్రలో తొలి విద్యా మంత్రి అయినటువంటి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు స్థాపించినటువంటి సాంస్కృతిక సంస్థ ఏది సాంస్కృతిక సంస్థ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ కల్చర్ రిలేషన్స్ నెక్స్ట్ భారతదేశంలోని క్రింది ఏ రాష్ట్రాలలో యక్షగాన నాటకము లేదా గానము అనేది ప్రసిద్ధి చెందింది యక్షగానము అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సినటువంటి స్టేట్ ఒకటి ఉంది ఆ స్టేటే కర్ణాటక యక్షగానము సో మొన్న మన లెక్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సిరీస్లో ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్కి సంబంధించి చాలా చక్కగా మీకు వివరించడం జరిగింది వేటేటి మీద ఫోకస్ చేయాలనేది ఆ క్లాస్ మాత్రం అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు నెక్స్ట్ క్రింది గాయకులలో ఎవరిని తరచుగా బంగ్రా యువరాజు అని చెప్పి పిలుస్తారు ప్రిన్స్ ఆఫ్ బంగ్రా సుఖ్బీర్ సింగ్ సుఖ్బీర్ సింగ్ ఎనిమిది ప్రధాన శాస్త్రీయ నృత్య సాంప్రదాయాలలో ఒకటైనటువంటి సత్రియ నృత్యము ఏ క్రింది రాష్ట్రానికి సంబంధించినది సో దీనికి ఆన్సరు అస్సాము సో క్వశ్చన్లు కొంచెం డిఫరెంట్గా మీకు కనపడలేదా ఒక పదము ఎనిమిది ప్రధాన శాస్త్రీయ నృత్యాలు అని చెప్పాము అంటే అసలు ఎనిమిది ఏంటనేది మీకు తెలియాలి సో మనము ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ మీద కొన్నిటి మీద వివరం ఇవ్వడం జరిగింది సో దీని మీద కూడా ఎనిమిది ఏంటనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇద్దాము నెక్స్ట్ భారతదేశంలో వస్తువులు వస్తువు మరియు సేవల పన్నును ఏ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది జిఎస్టీ నథింగ్ బట్ జిఎస్టీ రెండు వేల పదిహేడులో దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో సిజిఎస్టీ సెంట్రల్ జిఎస్టీ స్టేట్ జిఎస్టీ దాని తర్వాత రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఐజిఎస్టీ కూడా ఉంటుంది రెండు రాష్ట్రాల మధ్య నెక్స్ట్ గ్రామీణ బ్యాంకులపై వర్కింగ్ గ్రూప్ సిఫార్సుల మేరకు ఐదు గ్రామీణ ప్రాంతీయ బ్యాంకులను ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ ఈ కింది వాటిలో ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించి మెరుగైన కొలమానం ఏమిది అంటే ఏమంటున్నారంటే దేశ ఆర్థిక సంబంధానికి సంబంధించి ఆర్థికాభివృద్ధిలో ఆ దేశం బాగుంది అని చెప్పంగానే మనం ఒకటి చూస్తే అర్థమైపోతుంది అది ఏ అంటే పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ అంటే తలసరి ఆదాయము తలసరి ఆదాయం ఆధారంగా ఆ దేశం యొక్క ఆర్థిక స్థితి అనేది తెలిసిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్పర్సన్ ఎవరు ఇంటర్ స్టేట్ అంతర్ అంతర్రాష్ట్ర మండలి అంటాం కదా సో అంతర్రాష్ట్ర మండలి స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్పర్సన్గా అమిత్ షాని నియమించడం జరిగింది సో దీని గురించి మనకి ఆర్టికల్స్ కూడా ఉన్నాయి సో మ్యాక్సిమం మీకు అన్ని ఏరియాస్ టచ్ అయ్యే విధంగా జీకేని రూపొందించడం జరిగింది సో చక్కగా మీరు చూసుకోండి పేపర్ కానీ మీరు కానీ ప్రింట్ కానీ తీసుకొని ఉంటే ఎక్కడ మిస్టేక్ అయిందో అక్కడ కూర్చొని ఆ బిట్ దగ్గర రాసుకునే ప్రయత్నం చేయండి లాస్ట్ మినిట్లో రివిజన్కి భలే సెట్ అవుతుంది అలా కాకుండా మీరు టెస్ట్ని అటెంప్ట్ చేయకుండా దీన్ని చూస్తే అంత ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండదు కాబట్టి టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేసాక దీన్ని చూడండి బాగుంటుంది అండ్ మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ యొక్క కాస్ట్ అనేది కేవలం ఈరోజు మాత్రమే ఫోర్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి అందుబాటులో ఉంది సో జాయిన్ కావాల్సిన వాళ్ళు వెంటనే మన యొక్క నంబర్కి కాల్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వండి ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి టెస్ట్లన్నీ కూడా మీకు పంపేందుకు పంపుతారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ని డిస్కస్ చేసుకోవాలి సో ఇంగ్లీష్కి సంబంధించింది సార్ మీకు కంటిన్యూ చేస్తారు సో అలాగే మన యొక్క థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్ కూడా తొందరలో స్టార్ట్ చేస్తాము వన్స్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సిరీస్ అయిపోగానే ఈ దీనికి సంబంధించిన క్లాసెస్ అనేటివి ఈరోజు రెగ్యులర్గా వస్తాయి కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అవన్నీ కూడా ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి మనం చూద్దాము సో ఫార్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి మనం చూసుకుంటే రీడింగ్ కాంప్రహెన్షను రీడింగ్ కాంప్రహెన్షను ఒకసారి మీరు కూడా చదవండి పాస్ పెట్టి నేను కూడా ఒకసారి చదువుతూ 
కీవర్డ్స్ ఎలాగ ఐడెంటిఫై చేయాలి అండర్లైన్ ఎలా చేసుకోవాలి అవన్నీ కూడా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది యా దెర్ ఆర్ త్రీ మెయిన్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ ఆయిల్కి సంబంధించి మొత్తంగా మూడు రకాలు ఉంటాయని చెప్తున్నారు ఎనిమలు వెజిటేబులు మినరలు ఓకే ఇక్కడ గ్రేట్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ ఎనిమల్ ఆయిల్ కమ్ ఫ్రమ్ వేల్స్ ఎనిమల్స్కి సంబంధించి ఫస్ట్ మాట్లాడుతున్నారు వేల్స్ ద్వారా ఎక్కువ ఆయిలు ఎనిమల్ ఆయిల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు క్రియేచర్స్ ఆఫ్ ద సీ విచ్ ఆర్ ద లార్జెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎనిమల్స్ రిమైనింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ వేల్స్ అనేటివి వరల్డ్లో మొత్తం మీద ద లార్జెస్ట్ ఎనిమల్స్ అనేది సీకి సంబంధించి టు ప్రొటెక్ట్ ద వేల్స్ ఫ్రమ్ ద కోల్డ్ ఆఫ్ ద ఆర్కిటిక్ సీస్ ఆర్కిటిక్ అక్కడ వేల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేసేదానికి చలి మైనస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ అట్లాగా సో నేచర్ హ్యాజ్ ప్రొవైడెడ్ దెమ్ విత్ ఎ థిక్ కవరింగ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ సో వాళ్ళ చర్మానికి ఫ్యాట్ కవరింగ్ ఇచ్చింది అంటే ఇస్తుంది అంటే నేచర్ అలాగా వాళ్ళ ఎవల్యూషన్లో రావడం జరిగింది కాల్డ్ బ్లబ్బర్ దాన్ని బ్లబ్బర్ అని అంటారంట వెన్ ద వేల్ ఈజ్ కిల్డ్ ద బ్లబ్బర్ ఈజ్ స్ట్రిప్డ్ ఆఫ్ అండ్ బాయిల్డ్ డౌన్ వేలు చనిపోయినప్పుడు ఆ బ్లబ్బర్ అని ఇందాక చెప్పాం కదా ఆ లేయర్ని దాన్ని తీసేసి దాన్ని బాయిల్ చేస్తారంట ఇట్ ప్రొడ్యూస్ చేసే గ్రేట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఆయిల్ చాలా ఆయిల్ దాని నుంచి ఉత్పత్తి అవుతుందంట ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫుడ్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్ ఓకే ఎ ఫ్యూ అదర్ క్రియేచర్స్ ఆల్సో ఇప్పుడు వేల్ గురించి అయిపోయింది ఇంకా కొన్ని కొన్ని క్రియేచర్స్ కూడా ఆయిల్ని ఈల్డ్ చేస్తాయి కాకపోతే వేల్ చేసినంత చెయ్యవు అనేది ఇక్కడ చెప్పున్నారు నెక్స్ట్ ద లివర్స్ ఆఫ్ ద కాడ్ అండ్ హ్యాలిబుట్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిష్ ఇవి ఫిష్ అనమాట ఈల్డ్ నోరిషింగ్ ఆయిల్ బోత్ వెజ్ బోత్ కాడ్ లివర్ ఆయిల్ అండ్ హ్యాలిబుట్ ఆయిల్ ఆర్ గివెన్ టు ద సిక్ చిల్డ్రన్ అండ్ అదర్ ఇన్వాలిడ్స్ హూ నీడ్ సెర్టెన్ విటమిన్స్ వేల్స్ గురించి అయిపోయింది ఇక్కడ కాడ్ అండ్ హ్యాలిబుట్కి సంబంధించి ఈ ఫిష్ ఇవి సిక్ చిల్డ్రన్ పిల్లవాళ్ళకి ఏమైనా బాగాలేనప్పుడు ఆ సంబంధించినటువంటి ట్రానిక్స్ వాటిల్లో దీన్ని యాడ్ చేస్తారు మెడిసిన్స్లో అని చెప్పి ఇచ్చున్నారు విటమిన్స్ తక్కువైనటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకి తర్వాత వెజిటేబుల్ ఆయిల్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్ హ్యాస్ బీన్ నోన్ ఫ్రమ్ వెరీ ఓల్డ్ టైమ్స్ ఎన్నో వందల వేల సంవత్సరాల నుంచి వెజిటేబుల్ ఆయిల్ అందరికీ తెలుసు నో హౌస్ హోల్డ్ కెన్ గెట్ ఆన్ వితౌట్ ఇట్ ఇల్లు గడవదు అది లేకపోతే అన్నట్టు ఫర్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ కుకింగ్ వంటలో వాడుతాం కాబట్టి పర్ఫ్యూమ్స్ మే బీ మేడ్ ఫ్రమ్ ద ఆయిల్స్ ఆఫ్ సెట్ అండ్ ఫ్లవర్స్ కొన్ని ఫ్లవర్స్కి సంబంధించినటువంటి దాని ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యేట ఆయిల్ ద్వారా పర్ఫ్యూమ్స్ చేస్తారు అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు సోప్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఈటబుల్ అండ్ యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఆయిల్స్ ఆఫ్ సెట్ అండ్ ఫ్లవర్స్ సో ఇక్కడ పర్ఫ్యూమ్స్ గురించి సోప్స్ గురించి సోప్స్ కూడా కొన్ని యానిమల్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి ఫ్లవర్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆయిల్ ద్వారా వాటి ద్వారా తయారు చేస్తారు అన్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు సో టోటల్గా కాంప్రహెన్షన్ మనం చూసుకుంటే కీ లైన్స్ ఈ వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా అండర్లైన్ చేయడం జరిగింది మీరు కూడా ఒకసారి వైండ్ అప్ చేసుకోండి దేని గురించి మాట్లాడారు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేలు తర్వాత మనకి రెండు ఫిష్ల గురించి మాట్లాడారు కాడు తర్వాత హ్యాలీబుట్టు దాని తర్వాత వెజిటేబుల్ ఆయిల్ గురించి పర్ఫ్యూమ్స్ వాటి గురించి మాట్లాడారు సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ద యానిమల్ ఆయిల్ ఈజ్ ఫిష్ వేలు సీవీడ్స్ ప్లాంట్స్ మనం ఇప్పుడు దాకా దాని గురించి బాగా మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి అందరికి కూడా ఇప్పుడు పెట్టేసి ఉండొచ్చు ఖచ్చితంగా సింపుల్గానే వేలు వేల్ ద్వారానే మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ సో నెక్స్ట్ మన కిందకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు పైది గుర్తే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను దీని ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనకి కనపడవు కాబట్టి నెక్స్ట్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్ ఈజ్ మెయిన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్ ముఖ్యంగా దేనికోసం ఉపయోగిస్తారు ఈటింగు కుకింగు ఫ్రయింగు లూబ్రికేటింగు సో కుకింగ్ ఇది కూడా మనకి మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి మనకి వెజిటేబుల్ ఆయిల్ లేకపోతే అసలు ఇల్లు గడవద్దు ఎందుకంటే కుకింగ్ కోసం అని చెప్పున్నారు కదా నెక్స్ట్ ఫార్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ద డాష్ ఆఫ్ ఫిష్ ఈల్డ్స్ నోరిషింగ్ ఆయిల్ సో లివర్ ఆ స్టమక్ ఆ ఐస్ ఆ హెడ్ ఆ ఇది మనం ఆల్రెడీ చూస్తున్నాము లివర్ ఆఫ్ కార్డ్ అండ్ హాలీబుట్ కదా సో అవి నోరిషింగ్ ఆయిల్ని మనకి ప్రొవైడ్
లేయర్ లాగా ఆ వేలు మీద ఉంటుంది అది దాన్ని ఏమంటారు అని అడుగుతున్నారు బ్లబ్బర్ సో ఇదే కీవర్డ్ అనమాట ఇప్పుడు స్కిన్ను సెల్లు ఫిన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడో కూడా మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి మనం బ్లబ్బర్ అని కొత్త పదం కాబట్టి దాన్ని కరెక్ట్ కనుక్కోవాలన్నమాట నెక్స్ట్ డాష్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ వెజిటేబుల్ యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ద ఆయిల్స్ ఆఫ్ సెట్టైన్ ఫ్లవర్స్ సో దీనికి పర్ఫ్యూమ్స్ ఇందాక మనం చూస్తే పర్ఫ్యూమ్స్ ఫ్లవర్స్ మాత్రమే లాస్ట్ మనకి లాస్ట్ లైన్లు ఏముందంటే సోప్స్ సోప్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ వెజిటేబుల్ యానిమల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఆయిల్ సెట్టైన్ ఆయిల్ ఫ్లవర్స్ అని చెప్పి మనకి మెన్షన్ చేస్తున్నారు సో చాలా చాలా సింపుల్గా మనము దీన్ని ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయగలిగాము మీరు కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి ఇలానే మనకి దాదాపు క్వశ్చన్స్ ఇలానే అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏమన్నా ఉంటే మళ్ళీ మనము చూద్దాము సో నెక్స్ట్ క్లోజ్ టెస్ట్ మనకి సిలబస్లో మెన్షన్ చేసినటువంటి క్లోజ్ టెస్ట్ క్లోజ్ టెస్ట్ అంటే ఏం లేదు జనరల్గా మనకి ఒక ప్యాసేజ్ ఇచ్చేసి ఉంటారు మధ్య మధ్యలో కొన్ని ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అలా గ్యాప్స్ ఇచ్చేసి ఉంటారు అవి మనము ముందు సెంటెన్స్ లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఎండ్ మధ్యలో ఏం పెట్టవచ్చు అని చెప్పి మనము పెట్టి చూడాలన్నమాట మనం ఆప్షన్స్ని సో ముందు మనం ఒకసారి దీనైతే ముందు చదివేది ఏముండదు జస్ట్ డైరెక్ట్గా మనం పెట్టుకుంటూ పోవడమే వీ ఆల్సో నీడ్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ ఏ రీ ఇంజనీరింగ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ రీ ఇంజనీరింగ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ మీద మనము వర్క్ చేయాలి అని చెప్పి స్టార్ట్ అయింది మనకి దేని గురించి అనేది మనకు మొత్తం కింద వస్తుంది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సజెస్టెడ్ ఇట్ వర్ సజెస్టెడ్ ఇట్ ఆర్ బీయింగ్ సజెస్టెడ్ ఇట్ ఈజ్ సజెస్టింగ్ సో ఇక్కడ మనకి టెన్సెస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ఇట్ వర్ర సజెస్టెడ్ రాదు ఆర్ బీయింగ్ సజెస్టెడ్ కూడా రాదు ఇట్ అని వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సజెస్టెడ్ దట్ ఫియర్ ఆఫ్ బీయింగ్ స్క్రూటినైజ్డ్ బై ద ఆఫీస్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ హ్యాజ్ ఎంకరేజ్డ్ ఎంబోల్డెనడ్ పెట్రిఫైడ్ ఎనర్జైజ్డ్ సో సెంట్రల్ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్కి సంబంధించి ఆ స్క్రూటిని చేస్తారేమో అని చెప్పి భయంతో పెట్రిఫైడ్ అంటారు అనమాట పెట్రిఫైడ్ సి తర్వాత ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకుంటే ఇట్ ఈజ్ ఫార్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈజ్ సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ పెట్టేస్తాను ఒకసారి మీరు ఇందాక పైన ఉన్నటువంటి ఆ క్లోజ్ టెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్ చేసుకోండి సో ఫార్టీ ఎయిత్కి ఆన్సరు ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఆఫ్ నో యూజ్ హ్యావింగ్ ఏ పబ్లిక్లీ ఓన్డ్ బ్యాంకింగ్ ఇట్ ఈజ్ ఆఫ్ నో యూజ్ బి తర్వాత ఫార్టీ నైన్ సిస్టమ్ దట్ డస్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ క్రెడిట్ స్కీమ్ దట్ డస్ నాట్ స్ట్రక్చరు ఐడియాలజీ వీటి గురించి ఎక్కడ మనకు మాట్లాడలేదు బిజినెస్ కమిషన్ దాని గురించి మాట్లాడినారు కాబట్టి సిస్టమ్ దట్ డస్ నాట్ ఎక్స్టెండ్ క్రెడిట్ అనే దాంతో పొరగా మనకి సెంటెన్స్ వస్తుంది సౌండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ పెన్సివ్ స్క్రూటినీ రెట్రోస్పెక్టివ్ స్క్రూటినీ రిఫ్లెక్టివ్ కాంటెంప్లేటివ్ ఇది మనందరూ కూడా తెలుసు రెట్రోస్పెక్షన్ చేసుకున్నాం రెట్రోస్పెక్షన్ వెనక్కి వెళ్ళి ఆలోచించాలి అని అంటుంటాం కదా సో రెట్రోస్పెక్టివ్ స్క్రూటినీ సౌండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రెట్రోస్పెక్టివ్ స్క్రూటినీ సో క్లోజ్ టెస్ట్ కూడా అయిపోయింది ఇది ఇట్లానే మనకి గ్రామర్ కొంచెం వచ్చి ఉంటే మనం ఇవి చేసేయచ్చు అనమాట దాంట్లో అయితే ఏం డౌట్ ఉండదు కాకపోతే మనకి పక్కన సెంటెన్సెస్ అవి ఇచ్చి ఉంటారు కాబట్టి ఏది సెట్ అవుతుందని చెప్పేసి మనము ఒక ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ లాగా వేసుకొని ఆ సెంటెన్స్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత కరెక్ట్గానే ఉందా లేదా అనేది మనం అనుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇడియమ్స్ బోల్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్లూ ఎ బోల్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్లూ అంటే థండరింగ్ నీకు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాము డైరెక్ట్ మీనింగ్ మాత్రం ఇడియమ్స్కి తీసుకోపోకండి సో చాలామంది వన్ పెట్టేయచ్చు ఎందుకంటే బోల్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్లూ అంటే మనకి ఉరుము వచ్చినప్పుడు మెరుపు వచ్చినప్పుడు వస్తుంది కదా అది అనుకుంటారు కానీ ఏ కంప్లీట్ సర్ప్రైజ్ దీనికి టూ ఆన్సరు నెక్స్ట్ హెడ్ ఓవర్ హీల్స్ హెడ్ ఓవర్ హీల్స్ ఇది మనం చాలాసార్లు వినే ఉంటాం హెడ్ ఓవర్ హీల్స్ ఇన్ లైక్ లవ్ విత్ యూ ఇట్లా ఉంటాయి కదా సో స్టడీ హార్డ్ స్టడీ హార్డ్ లివింగ్ ఇన్ లగ్జరీ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సో దీనికి ఆన్సరు వెరీ ఎగ్జైటెడ్ ఐఎమ్ హెడ్ ఓవర్ హీల్స్ ఇన్ ఇన్ టు దిస్ యాక్టివిటీ నెక్స్ట్ ఏ బెటర్ పిల్ పిల్ అంటే ట్యాబ్లెట్ జనరల్గా బెటర్ పిల్ అంటే ఫేసింగ్ అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ కాజ్ ఆఫ్ ట్రబుల్ టు రివీల్ ఏ సీక్రెట్ నాట్ టు లిజన్ టు ఇక్కడ మనకి బెటర్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫేసిం
సో హీ హ్యాస్ క్లియర్ ద ఎగ్జామ్ విత్ ఫ్లయింగ్ కలర్స్ అని అంటాం కదా మామూలుగా మనం చూస్తుంటాము సిచ్యువేషన్స్లో మన పేపర్స్లో వాడుతుంటాము డూయింగ్ ఎక్సెప్షనల్లీ వెల్ దీనికి ఆన్సర్ డూయింగ్ ఎక్సెప్షనల్లీ వెల్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కలర్ఫుల్ కలర్స్ గురించి మాట్లాడే కలర్ఫుల్ ఫ్లై హై నిజంగా గాలు ఎగరడము అయి కాదు సో ఎక్సెప్షనల్లీ వెల్ వస్తుంది వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఫ్రీక్వెంట్ అంటే తరచుగా వెరీ రేర్లీ ఓకే బ్లూ మూన్ ఎప్పుడు వస్తుంది వెరీ రేర్గానే వస్తుంది కదా సో టూ దీనికి వెరీ కామన్ కొట్టేయచ్చు ఎందుకంటే వన్స్ ఇన్ ఏ బ్లూ మూన్ అన్న ఫ్రీక్వెంట్లీ కొట్టేయచ్చు సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్ గురించి కదా మనం మాట్లాడేది ఇక్కడ సో దీనికి మనకి టూ నెక్స్ట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ వన్ హూ థింగ్స్ ఆర్ స్పీక్స్ టూ మచ్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతూ వాళ్ళని ఏదో నేను కింగ్ని అన్నట్టుగా అనుకునే వాళ్ళని ఏమంటారు ఈగోటిస్టు ఆప్టిమిస్టు ఇంపాస్టరు ఎంతూజిస్ట్ సో దీనికి ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకొని చాలాసార్లు రిపీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈగోటిస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ యాక్సెప్ట్స్ ప్లెయిన్ అండ్ ప్లెజర్ అండ్ ప్లెయిన్ ఈక్వల్లీ అంటే బాధ వచ్చిన సంతోషం వచ్చిన ఈక్వల్గా వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయగలిగేటువంటి వాళ్ళని ఏమంటారు స్టాయిక్ హ్యుమానిటేరియను తెస్పియను శాడిస్ట్ సో స్టాయిక్ దీనికి ఆన్సరు ఏ పర్సన్ స్పెషల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద స్టడీ ఆఫ్ కాయిన్స్ అండ్ మెడల్స్ కాయిన్స్ ప్రతి ఒక్క ఇట్లాంటి స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ చాలా అడుగుతారు ఈ ముఖ్యంగా ఈ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్లో ఈ కాయిన్స్కి సంబంధించి చదివే వాళ్ళని నుమిస్మాటిస్ట్ అంటారు నెక్స్ట్ సైన్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ మైండ్ అండ్ బిహేవియర్ హ్యూమన్ మైండ్ అండ్ బిహేవియర్కి సంబంధించినటువంటి ఆ సైన్స్ని ఏమంటారు సైకాలజీ మా అందరూ కూడా రెగ్యులర్గా వినే పదం ఏది సైకాలజీ నాట్ అలోయింగ్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ లైట్ నాట్ అలోయింగ్ ద ప్యాసేజ్ ఆఫ్ లైట్ ఒక లైట్ వేస్తే ఒక మనకి డైరెక్ట్గా పాస్ అయిపోతుందా లేదా అక్కడ తాగిపోతుందా దీనికి అందరు కూడా తెలుసు ఉపయోగం ట్రాన్స్పరెంట్ అని ఉంటుంది మనం ఫిజిక్స్లో చదువుకొని ఉంటాము నెక్స్ట్ సినానిమ్స్ స్ట్రింజెంట్ స్ట్రింజెంట్ అనే పదానికి సినానిమ్స్ అంటే ఇంకొక మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అనేది సో దీనికి ఆన్సరు రిగరస్ స్ట్రింజెంట్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి టు టు మేక్ దిస్ హ్యాపెన్ అంటే రిగరస్ మెజర్స్ అనమాట నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ద సినానిమ్ ఆఫ్ ప్రూన్ 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 అంటే లెండు రెడ్యూజు ఎక్స్పాండు ప్రొలాంగ్ సో రెడ్యూజ్ ఇట్ వాజ్ ప్రూన్ అంట మామూలుగా సో రెడ్యూజ్ వస్తుంది సెలెక్ట్ ద సినా నెంబర్ వైన్ డబ్ల్యూహెచ్ఐఎన్ఈ వైన్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి డబ్ల్యూఐఎన్ఈ కాదు సో దీనికి ఆన్సరు గ్రైప్ సో ఇట్లా కొన్ని అస్సలు మీనింగ్ తెలియని పదాలు మనకి చాలా ఉంటాయి వాటన్నిటిని గురించి కూడా మనము నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి కొన్ని కొన్ని బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ర్యావిష్ ఈజ్ లివింగ్ ర్యావిష్లీ అని అంటాము ఇలాంటి పదం మనకు తెలిసే ఉంటుంది సో ఎక్స్ట్రా ఇంకో రకంగా మీనింగ్ ఏం పెట్టుకుంటారు మనం చూసుకుంటే ఎంత్రాల్ దీనికి ఆన్సరు ఎంత్రాలింగ్ హీజ్ ఎంత్రాలింగ్ అని అంటారు అట్లా నెక్స్ట్ యాంటీనమ్స్ కొన్ని చూద్దాం సెలెక్ట్ ద యాంటీనమ్ ఆఫ్ హర్రీ హర్రీ అనే దానికి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది వర్రీ యాంబులు సారీ ఎనేబులు సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే హర్రీకి వర్రీకి సంబంధం లేదు సారీకి సంబంధం లేదు ఎనేబులు డిజేబులు దానికి సంబంధం లేదు మనకి మిగిలింది ఏంటి బి సో బి అనేది ఏంటి మీకు డైరెక్ట్గా తెలియకపోయినా మనకి మిగిలిన ఆప్షన్ యాంబుల్ అంటే హర్రీ లేదంటే నిదానము అట్లా సెలెక్ట్ ద యాంటీనమ్ ఆఫ్ హాస్టైల్ హాస్టైల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది ఇక్కడ ఈజ్ బీయింగ్ వెరీ హాస్టైల్ అని అంటాం కదా సో అలువేల సాయిల్ గురించి కాదు ఏబుల్ డిజేబుల్ కాదు ఆల్ట్రబుల్ డిజాల్ట్రబుల్ కాదు ఎమికబుల్ వస్తుంది దీనికి ఎమికబుల్ సెలెక్ట్ ద యాంటీనమ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఉందా ఆర్డర్ అంటే ఆర్డర్ అటర్ కాదు మనకి ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ ఆర్ నాట్ అని అంటారు కదా అనార్కి ఎండార్చు మెసార్చు నన్ ఆఫ్ దీస్ అనార్కి సో అనార్కీకి ఆపోజిట్ ఆర్డర్ డెమోక్రసీ ఎనార్కీ ఇట్లా ఉంటాం కదా సెలెక్ట్ ద యాంటీనమ్ ఆఫ్ యాంటీడోట్ యాంటీడోట్కి పాయిజన్ బి తర్వాత ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ చూద్దాము ద సర్వే ప్రొవైడెడ్ ద కంపెనీ విత్ ఏ వైడ్ 
స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆన్ ఇట్స్ ప్రోడక్ట్స్ వైడ్ ఆప్షన్ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఆప్షన్ రాదు వైడ్ చాయిసెస్ మనకి కలర్స్ కలర్సు చాయిసెస్ ఇవేం రావు ఆప్షన్ కూడా రాదు ఆప్షన్స్ రావాలి జనరల్గా అయితే వైడ్ ఆప్షన్స్ అన్నట్టు స్పెక్ట్రమ్ అని అంటారు అంటే బంచ్ ఆఫ్ థింగ్స్ని ఒక ఒక గ్రూప్గా తీసుకుంటే వైడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంది దీనికి అని అంటారు అట్లా అనమాట హీ వాజ్ ఎ రిచ్ మ్యాన్ అండ్ సో ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్ వెన్ ఐ సా హిమ్ ఇన్ టాటర్డ్ క్లాత్స్ స్ప్లెండెడ్ ఫారెన్ డ్యాంప్ లోకలు ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫారెన్ డ్యాంప్ స్ప్లెండెడ్ స్ప్లెండెడ్ కోట్స్ అయితే మనకి సర్ప్రైజ్ ఎందుకు అవుతారు అతను ఆల్రెడీ రిచ్ పర్సనే కదా ఫారెన్ క్లోత్స్ లోకల్ క్లోత్స్ టాటర్డ్ క్లోత్స్ అంటే చిందర బందరగా ఉన్నట్టు క్లోత్స్ అనమాట సో దానికి ఏ వస్తుంది ఏ వైజ్ మ్యాన్ ప్రాఫిట్స్ త్రూ ద మిస్టేక్స్ ఆఫ్ అదర్స్ ప్రాఫిట్స్ ఫ్రమ్ ద మిస్టేక్స్ ఆఫ్ అదర్స్ సో మన మిస్టేక్స్ నుంచి మనం నేర్చుకునేది కాకుండా అవతల వాళ్ళ మిస్టేక్స్ నుంచి కూడా మనం నేర్చుకునేదని జనరల్గా వైజ్ పర్సన్స్ అని అంటారు కదా అట్లా అనమాట నెక్స్ట్ జిమ్మీ అవాయిడ్స్ ప్లేయింగ్ టెన్నిస్ ఆన్ వీక్ డేస్ సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ టైరింగ్ వీక్ డేస్లో జిమ్మీ రేర్లీ అవాయిడ్స్ యూజువల్లీ అవాయిడ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే టెన్నిస్ వీక్ డేస్లో ఆడడు ఎందుకంటే అప్పుడు వర్క్ చేసుకుంటుంటారు కాబట్టి వీకెండ్స్లోనే ఆడతారు సో దానికి ఏమంటే రేర్లీ రాదు గ్రేట్లీ రాదు హైలీ పూర్లీ ఇవన్నీ రావు యూజువల్లీ ఐ యూజువల్లీ గో టు వాకింగ్ అనే పార్క్ ఇన్ సండే అని అంటాం కదా అట్లా వస్తుంది నెక్స్ట్ సెవెంటీ థర్డ్ ఐ వాజ్ వాషింగ్ మై ఫేస్ యాజ్ ద ఇన్సెక్ట్ క్రెప్ట్ క్వైట్లీ ఇన్ టు ద బెడ్రూమ్ క్రీప్స్ వాజ్ క్రీపింగ్ హ్యాజ్ క్రెప్ట్ సో ఐ వాజ్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి క్రెప్ట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సచ్ ఏ వైలేషన్ సచ్ ఏ కోపియస్ వైలేషన్ ఆఫ్ స్కూల్ పాలసీ షుడ్ బి పనిష్డ్ బై నథింగ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్పల్షన్ అంటే స్కూల్ పాలసీస్ ఉంటాయి కదా వాటిని వైలేట్ చేస్తే ఇంకా ఎక్స్పల్ మనకు సస్పెండ్ చేయాలి కాలేజీని తీసేయాలని అంటాం కదా అట్లాగా అది ఎంత ఎలాంటిది ఆ వైలేషన్కి సంబంధించినటువంటి మనము ఇక్కడ చెప్పాలి కోపియస్ ఫ్లేగ్రెంటు రాష్ రాకస్సు నామినలు మొరోసు సో ఫ్లేగ్రెంట్ దీనికి ఆన్సరు ఫ్లేగ్రెంట్ ఫ్లేగ్రెంట్ వైలేషన్ సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంటు సీక్వెన్స్ అని కూడా అంటారు పిక్యూఆర్ఎస్ లేదా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఒకసారి మీకు వీటి దగ్గర కొంచెం టైం పడుతుంది సో సారీ ఈ సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ కాదు ఎర్రర్ డిటెక్షన్ స్మాల్ టైపింగ్ మిస్టేక్ సో హీ స్టేటెడ్ దట్ హీ ప్రిఫర్స్ టీ దాన్ కాఫీ హీ స్టేటెడ్ దట్ హీ ప్రిఫర్స్ టీ దాన్ కాఫీ ఇక్కడ దాన్ అని రాదు మోర్ దెన్ అట్లా వస్తుంది అనమాట సో అందుకని చెప్పి ఇది ఎర్రరు ఈ ప్రి ఈ స్టేటెడ్ దట్ హీ ప్రిఫర్స్ టీ మోర్ దెన్ కాఫీ ఓకే నెక్స్ట్ మీ అండ్ మై వైఫ్ వర్ ఎట్ హోమ్ లాస్ట్ నైట్ సో ఇక్కడ ఆన్సర్ మనం చూసుకుంటే మీ అండ్ మై వైఫ్ ఇక్కడ దీనికి దీంట్లో మనకి ఎర్రర్ కనపడుతుంది అనమాట అట్లా రాదు ఐ అండ్ మై వైఫ్ లేదంటే మై వైఫ్ అండ్ ఐ ఇట్లా వస్తుంది నెక్స్ట్ ద యాక్ట్రెస్ ఇక్కడ ద యాక్ట్రెస్ మేడ్ ఎ రేర్ అపియరెన్స్ ఎట్ ద పార్టీ అండ్ వాజ్ ఓవర్ హెడ్ టాకింగ్ ఇన్ హర్ నెక్స్ట్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ ఓవర్ హర్డ్ ఓకే ఓవర్ హర్డ్ నెక్స్ట్ సెవెంటీ సెవెంత్ది మనం చూసుకున్నాము మీకు కూడా కొంచెం గ్యాప్ ఇస్తాను చూడండి ఓవర్ హర్డ్ టాకింగ్ అనే దాంట్లోనే కొంచెం డిఫరెన్స్గా ఉంది ఎందుకంటే యాక్ట్రెస్ మేడ్ ఎ రేర్ అపియరెన్స్ ఎట్ ద పార్టీ అండ్ వాజ్ ఓవర్ హర్డ్ టాకింగ్ ఇన్ హర్ నెక్స్ట్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది రాంగ్ నెక్స్ట్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఓవర్ హర్డ్ అంటే ఏంటంటే ఎవరన్నా మాట్లాడుకుంటుంటే అట్లా వినడం అది కానీ అలా కాదు వచ్చేది సో ఇక్కడ మనకి రాంగ్ డి ఆప్షను నెక్స్ట్ ద రూలింగ్ పార్టీ ఇక్కడ సీక్వెన్స్ పీక్యూఆర్ఎస్ ఇందాక మనము చెప్పినాం కదా అది వస్తుంది ఇక్కడ ద రూలింగ్ పార్టీ సో డైరెక్ట్గా మనము ఆప్షన్స్లో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిందో మనం దాంతో పోదాం మీకు మోస్ట్లీ ఆప్షన్స్ మనకి బీతో డితో స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి సో బీది ఒకసారి చూద్దాం ద రూలింగ్ పార్టీ ఫస్ట్ వన్ అని ఇచ్చున్నారు కదా అదైతే స్టాండర్డ్ తర్వాత ఏమొస్తుంది అనేది మనం చూసుకోవాలి ద రూలింగ్ పార్టీ ఇన్ ఏ డెమోక్రసీ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ 
ఓకే బీతో ఉంది నెక్స్ట్ ఏముంది ద రూలింగ్ పార్టీ గైడెడ్ మోర్ దెన్ బై ద లస్ట్ సో అది కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది ద రూలింగ్ పార్టీ ఇన్ ఏ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీలో రూలింగ్ పార్టీ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ గైడెడ్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఆబ్వియస్లీ అని తర్వాత ఏదన్నా ఒకటి రావాలి ఆబ్వియస్లీ గైడెడ్ మోర్ బై ద లస్ట్ ఫర్ పవర్ లస్ట్ దేనికి పవర్ కోసం ఫర్ పవర్ మోర్ దెన్ బై ద సిన్సియర్ డిజైర్ టు సర్వ్ ద పబ్లిక్ ఇన్ ఏ రియల్ సెన్స్ సో బీడిఏసి ఒకసారి గ్యాప్ ఇస్తాను చూసుకోండి ఎట్లా కనెక్ట్ చేశాను అనేది తర్వాత సెవెంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్ లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఏ బేసిస్ ఆఫ్ ఏ ఓకే ముందు ఏసి రెండు ఉన్నాయి ఏసి ఉన్నాయి ఒకసారి మనం చూద్దాం ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ యాజ్ ఏ బేసిస్ ఆఫ్ ఏ యాజ్ ఏ బేసిస్ ఆఫ్ ఓకే ఇది కొంచెం మినీ దానికి డిఫరెంట్గా ఉంది ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అడాప్ట్స్ యూనివర్సల్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ ఓకే ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ వన్ తర్వాత మనకి అడాప్ట్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నానంట సో సీతో మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత యాజ్ ఏ బేసిస్ ఆఫ్ యాజ్ ఏ బేసిస్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఏ వస్తుంది ఎలక్షన్స్ టు ద లోక్సభ యాజ్ ఎ బేసిస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ టు ద లోక్సభ అండ్ ద స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ డి తర్వాత బి వస్తుంది సో ఫస్ట్ లోక్సభ మనకి ప్రయారిటీ పరంగా జస్ట్ అలా చూసుకుంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ అండ్ అని ఉంది కాబట్టి ఎలక్షన్స్ టు ద లోక్సభ అండ్ ద లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ మన ఫస్ట్ బి పెడితే యాజ్ ఎ బేసిస్ ఆఫ్ అండ్ రాదు కదా మధ్యలో ఏదో ఒకటి రావాలి కదా అండ్ వచ్చిందంటే ముందు ఏదో ఒకటి రావాలి సో దీనికి ఆన్సరు సిఏ డిబి టూ నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఇక్కడ మనకి బిసి బిసి ఇచ్చున్నారు ఫైనల్ గూడ్స్ ఆర్ ద గూడ్స్ ఫైనల్ గూడ్స్ అనేటివి గూడ్స్ ఎలాంటి గూడ్స్ సో బి ఓకేగానే ఉంది ఒకసారి సి చూద్దాం ఫైనల్ గూడ్స్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అనదర్ గుడ్ ఓకే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది మనకి రెండు ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేసుకుంటే బీతో స్టార్ట్ అయ్యేది మనకి కనపడుతూ ఉంది ఫైనల్ గూడ్స్ ఆర్ ద గూడ్స్ దట్ ఆర్ ఆర్ ద గూడ్స్ గూడ్స్ దాని గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నప్పుడు దాని గురించి డిఫైన్ చేస్తున్నప్పుడు దట్ అనేది వస్తుంది కదా దట్ ఆర్ అల్టిమేట్లీ కన్జ్యూమ్డ్ రేదర్ దెన్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ అనదర్ గూడ్ ఫైనల్ గూడ్స్ అంటే ఏంటంటే లాస్ట్కి నువ్వు యూజ్ చేసుకునేటటువంటి ఇంటర్మీడియట్ గూడ్స్ కాదని చెప్తున్నారు అంతే సో మనకి దీనికి వన్ ఆన్సరు సో ఇక్కడ మనం చూసాం కదా ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ ఎంత సింపుల్గానే ఉన్నాయి సో ఎక్కడన్నా మనకి యాంటినమ్స్ సినానమ్స్ ఆ తెలియనాటివి లేదంటే ఈ రీడింగ్ కాంపనేషన్లో వస్తే ఒక బిట్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఆథర్ టోను ప్యాసేజ్కి ఏమైనా టైటిల్ పెట్టమని ఇలాంటివి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది సో అవన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీకు ప్రా క్లియర్ అయిపోతారు సో మన టెస్ట్ సిరీస్లో జాయిన్ అవ్వండి ఈరోజు మనకి ఆఫర్ నడుస్తుంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ ముప్పై వేలు అయినందు వలన ఆ కేషన్తో మేము హండ్రెడ్ రూపీస్ లెస్ చేసి ఫోర్ నైంటీ నైన్కే ఇస్తున్నాము సో ఫిఫ్టీ ఫుల్ లెంత్ టెస్ట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కే మీకు వస్తున్నాయి సో దాంట్లో జన్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఎగ్జామినర్ అసిస్టెంట్ వాటికి హాఫ్ ఆఫ్ ద పేపర్ ఇంగ్లీష్ ఉంది సో మీకు టోటల్గా రెండు వేల బిట్లు ఇంగ్లీష్ మీద ఈ ఎనిమిది తొమ్మిది టాపిక్స్ మీద ఇవ్వబడుతున్నాయి కాబట్టి రకరకాల మోడల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అన్నీ కూడా ఇస్తాము సో ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలంటే జాయిన్ అవ్వండి ఈ నెంబర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి సో అట్లానే ఇంగ్లీష్ సిరీసు ప్రీవియస్ ఎంసీక్యూ వీడియోసు రెగ్యులర్గా పెడుతున్నటువంటి వీడియోస్ అన్నీ కూడా చూడండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నోటిఫికేషన్ బిల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి తర్వాత టెలిగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి అప్డేట్స్ అవి ఇస్తూ ఉంటాము థ్యాంక్ యూ సో వన్ మోర్ థింగ్ ఈ టెస్ట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాము టెలిగ్రామ్ లింక్ దాంట్లో జాయిన్ అయ్యి టెస్ట్ నిన్న ఈవినింగ్ మనం గ్రూప్లో పెట్టున్నాము దాన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు ఓకే